அரைக்கீரை கடை கடையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு ஒரு கனமான பாத்திரத்தில் மண் பாத்திரம் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு அரைக்கீரையை இந்த மாதிரி சில பிரான்ச்சஸோடைய நம்ம ஆஞ்சிக்கலாம் ஆஞ்சு எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துடும் இப்போ கீரையை சேர்த்த பிறகு இதில் ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு அதை ஒன்றா ரெண்டாக கட்டிக்கணும் அதை சேர்க்கணும் இதோட ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்னதாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கணும் அதோட ரெண்டு வரமிளகா ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இதை போட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க நல்லா இப்போ கீரை நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுங்க முழுசா வெந்த பிறகு தான் கீரை நல்லா மடங்கி அதனுடைய அளவு நமக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் புளி சேர்க்குறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் அது வரைக்கும் இதை மூடி போட்டு நல்லா மூடி வேக வச்சுடும் இப்போ பாருங்கள் கீரை பாதிக்கும் கீழே சுருங்கிடுச்சு வெந்து நல்லா வெந்துடுச்சு தண்ணியும் சுண்டிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரிநெல்லிக்கு அளவு புளி ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை இதில் விடுறேன் புளி தண்ணி இந்த புளி ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ புளியில் உள்ள ராஸ்மல் போன பிறகு தேவையான கீரைக்கு தேவையான அளவு கல் போட்டு உப்பு கரைஞ்ச பிறகு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆறின பிறகு கடையும் இப்போ ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு சுத்து ஸ்லைட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கடைசல் வந்துடும் பாருங்கள் அரைக்கீரை கடையல் ரெடி இது சுடு சாதத்தில் இந்த கீரையை சேர்த்து சிறிது நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிடலாம் அந்த டேஸ்ட் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது இரும்பு சத்து மிந்த கீரைனால இதை அடிக்கடி செய்து கொடுக்கலாம் இதோட சைட் டிஷ்ஷாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வாழைக்காய் ஃப்ரை இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த கீரை கடைசிலையே சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா புளிக்குழம்பு காரக்குழம்பு இதுக்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அந்த சமயத்தில் இந்த கீரையில் நம்ம சேர்த்துருக்க சிறிதளவு புளியும் சேர்க்க தேவையில்லை செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்